Okay. We um, learned a little bit about prophetic ministry last night. Мы вчера немного поговорили о пророческом служении. Gave you an opportunity to uh, receive and give some prophetic words. У нас вчера была возможность даже делиться пророческим словом и принимать его. And we'll give you more opportunities to do that as well. И у нас будет еще больше возможностей для этого. In fact, I, I want to start uh, tonight with um, a brief exercise. И я хочу начать сегодня с uh, короткого упражнения. And I need three volunteers. И мне нужно три добровольца. Raise your hand. Давайте руки поднимайте. Three volunteers. Добровольцы. One. Один есть, еще два. Two more. Еще два. Come volunteers. On. Come on. Volunteers. Everyone's a little hesitant. You want to volunteer? Yes. You'd love to volunteer. Uh, there's two. Need one more. Еще один. Okay, very good. I need you three to come up here and stand and face the people. Вита, не радуйся так сильно, а то громко. Now, I need the rest of you to look at them and ask God to speak something to you about them. И попросите Бога, чтобы Он сейчас проговорил вам что-то о них. И вы сейчас будете делиться этим с ними. То есть начните с того, что я чувствую, что Бог говорит вот это о тебе. Или когда я на тебя посмотрел, или посмотрел, то я услышал вот, вот это Бог говорит сейчас. Okay. So let's let's uh, let's remember that the key to receiving and releasing prophecy is to be at peace and at rest. И помните, что ключом для высвобождения и принятия пророческого слова является состояние покоя. So everybody just. Поэтому вдохните глубоко. All right, let's invite the Holy Spirit. Давайте пригласим Духа Святого. Father, we know your hand is upon this school. Отец, мы знаем, что твоя рука на этой школе, на этом институте. That it was even birthed out of prophetic words. И мы просим, чтобы был взрыв пророческого слова. And these students are here to be trained. И здесь студенты находятся для того, чтобы учиться этому. And they submit their hearts to you, Lord. Они посвящают свое сердце тебе, Господь, подчиняют свое сердце тебе. Holy Spirit, we are in this place of training. Дух Святой, мы сейчас в этом месте тренировки, обучения. So we ask you to come help us. Мы просим тебя, чтобы ты пришел и помог нам. And we pray that you'd release upon us a prophetic spirit. И мы просим, чтобы ты высвободил пророческий дух на нас. Give us ears to hear what you want to say. Дай нам уши, чтобы слышать, что что ты говоришь сейчас. That will encourage, and bless, and exhort these three которые будут э, благословлять, ободрять и поднимать этих людей. Аминь. Если у вас к вам придет какое-то слово, поднимите руку и скажите, вот у меня есть слово для него, для него или для нее. Yes, ma'am. Uh, the word is here I am. Here I am. Here I am. Yeah. Good.
Go ahead. Levite. Uh, she, sh uh, she should not be afraid uh, being in worship and serving God with her talent and gift. Yes. Leviti. Uh, do don't be afraid, I'm with you for her also. Mm -hmm. Good. Don't be afraid. You? Yeah. Yes. Женя, для тебя, ну, чувствуешь, что Бог говорит такой образ, что ты был как в таком узком, тесном месте или находишься в очень темном, но ты ты идешь правильно и выбираешься к свету и как бы как будто выпрыгиваешь из такой вот из этого ущелья узкого, очень темного и на свет и Париж просто в свете. Um, there is a vision like he is in a very narrow and dark place, but he is moving towards the light and he is moving in a, uh, he's doing right, mm -hmm. and then he just jumps into the light and he's just uh, flying in this light and freedom. Very good, and you saw that as a vision. Yeah, you saw that. Yeah. Okay. Yes. Uh, the word also for for him that uh, in this time uh, Yeshua is his specialist, his pastor, and uh, but he is like a, a humble sheep. Mm. Very good. Okay. Vitaliku brilliant another. <laughs> He's trying to make up a prophecy <laughs> for, <you. laughs> for him. <laughs> Somebody prophesy this to yeah. me. Yeah. <laughs> 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 Write out your own prophecy. In here. So anyway. Yes. Yeah. Here. <laughs> Here it comes. <laughs> Here it comes. <laughs> yeah. That he's a uh, God's warrior. God's warrior. Good. Warrior. Good. Good. <laughs> yes. Okay. All right. <laughs> he's trying to scare us. He says, um, now we, w we will start to prophesy if you don't. Yeah. Can we give a gift for Anyone else? Yes. Uh, for her, that she's very precious in his eyes. Yes. Yes. Ta, ani potvrdá. Yes. Lisa, I want you to come pray over her. And then you interpret. Okay. Because uh, she's going to have a breakthrough. There's more in her than she realizes. I want you to pray over her, minister to her. Uh, sh should I interpret for everyone? Uh, yeah, interpret what she prays. Yeah, yeah. okay. Name? Uh, Vita. 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 What is that? Ah. Uh, well, Vitalina is her full name. Sorry. Yeah. Vitalina. Yeah. Okay. Lord, we thank you for Vita. Uh, I just bought a dream to visit Vitalina. Yes. Face. Face. Uh, stop. Он видит, она видит, что лицо Иешуа, его присутствие на тебе. И э, слава Божья, она проявляется через тебя, через твое послушание, через твое смирение. 
Господь противится гордым. Yes. Но он смиренным дает благодать. Поставь, открой свои руки. Эй, моя благодать, она для тебя. И э, я прославлюсь, моя сила будет явлена в слабостях. Ты чувствуешь себя слабой, но ты сильна в Иешуа, в Христе, благодаря Его благодати. Он дает, дал тебе благодать. Это дар. Он любит тебя. Он за тебя, а не против тебя. И Он вливает свою любовь в тебя. И Он укрепит твоего внутреннего человека. И ты э, полетишь, как, э, как орел расправишь крылья. В, в духе и в духовных вещах. Благодаря твоему смирению. И твои слабости это сила. Потому что они позволяют Богу быть Богом. И когда люди смотрят на тебя, они видят Ишуа. Они не видят Виталину. Но они видят Ишуа через Виталину. Отец мой, Господь, мы просим благословения на нее. Чтобы она принимала твою любовь. Чтобы сердце отца было вложено в нее. Чтобы сердце отца проникало в глубины ее естества. Любовь отца для тебя. Он любит тебя. Он любит тебя как отец. Он отец твой. Он говорит, что любит тебя, и он э, тебя э, прижимает к себе, потому что ты его дитя. So yes. Он говорит, что э, ты его э, дитя, и он гордится тобой. So to и ты драгоценна для меня. Says, и Господь говорит, что я люблю тебя. И я провозглашаю сейчас прорыв для тебя, чтобы принимать его любовь. Spirit, mm -hmm. И я говорю твоему духу. Say, mm -hmm. man, mm -hmm. И я провозглашаю в глубинах твоего духа. Yes. Услышь слово Господа. Yes. Он yes. любит тебя. Я связываю врага во имя Иисуса и разрушаю всякую ложь. Познаешь истину, истина сделает тебя свободной. Где Дух Господень, там свобода. Будь свободна, Виталина. Мы провозглашаем свободу во имя Ишуа. Аминь. Okay. You, you have they're both blue. <laughs> oh, okay. Слово для одного и второго. For him? Для обоих. Для Виталика. Перетягивание каната. Вот, вот такой ш, ширины э, этот канат. Yeah. И я увидел, что есть иногда вот такая вот такое перетягивание канатов в какой-то сфере. А, но, но канат он вот такой длины. Потому что ты победил. И, и э, вот эта битва, она окончена, и ты, и ты победил в ней. Man. Ты победитель. Yeah. 
имеет смысл. Yes. Yes. To him? Yeah. Uh, deeper things тебя deeper. Господь uh, ведет на самое uh, дно, на самую глубину океана. So Будь готов. Потому что это будет ну, занимательное приключение. Yeah. Это будет занимательное путешествие. All right, let's let's thank them for volunteering. Поблагодарим их за то, что они были добровольцами. Okay. Very good. Um, it's one thing to share a word in a small group. Одно дело uh, делиться словом в маленькой группе. But it's another to try to share a word in a large group. Но uh, другое дело делиться в большей группе. But we need to get comfortable in In all areas. Нам нужно uh, чувствовать себя комфортно в любых сферах. And God will give you words. И Господь будет давать нам слова. He will speak to you Он будет говорить вам what he desires to speak to someone else. Uh, то, что Он хочет, чтобы вы сказали другим людям. The last session that we're going to do is going to focus on what's called prophetic evangelism. Today or no, uh, the, during, during the, the week. week. Uh, последнее занятие, которое будет на этой неделе, будет называться пророческий евангелизм. Потому что мы верим, что Бог будет давать нам особые слова для неверующих. We've heard God say. И мы можем э, пользоваться этим и достигать их этим, говоря, что Бог открыл нам о них. Потому что пророческое слово это не просто слово. It's carried by the Holy Spirit. Это слово э, несет Дух Святой. And so when you release something in the Spirit to someone else, their spirit will grab a hold of it. И тогда, когда вы будете нести что-то от Духа Святого для них, то их Дух подхватит это. Даже если они не верующие, они все равно почувствуют, как Божий Дух вошел в них. Plus the certain word will create faith in them to believe what you have to say. Плюс определенное слово, то пророческое слово, которое вам открыто, возбудит в них веру. And so it can get real exciting to uh, be used of God uh, on the streets or in the workplace or in the market Поэтому... because you've heard a word from God for someone Who is an unbeliever. Поэтому это может стать очень занимательным, когда вы будете делиться словом, которое Бог вам открывает на работе или на улице или где-либо еще. I think one of the desires of um, what they what they call valid rabbi they call him rabbi or pastor yeah. or yeah rabbi rabbi uh, one of the desires of Rabbi Valentine is to develop Uh, prophetic outreach teams. И одно из желаний нашего равина заключается в том, чтобы uh, создать вот такую пророческую евангелизацию, когда люди будут достигать uh, при помощи пророчеств людей на улицах. How many of you want to be on the first one? Кто хочет быть первым в этом? Okay. <laughs> yes. It will be very exciting. Да, это будет очень интересно. Okay. Let's start our teaching. Начнем занятие. Tonight we're going to talk about biblical foundations for prophetic ministry. Сегодня поговорим о библейских uh, основах пророческого служения. Everything that we do in the church should and ought to be based on uh, the scriptures. Все, что мы делаем, должно быть основано на Писании. Even though prophecy is something we can experience, we don't base our theology on experiences. Даже если пророчество часто связано с каким-то опытом нашим, то все равно мы не, в основании мы не, не ставим наш опыт. Мы основываем наше служение на теологии Писания. И есть очень твердое 
основание для uh, пророческого служения. Prophetic ministry has been taking place ever since the beginning of the world. И пророческое служение началось буквально с, от начала создания мира. And the reason is because God desires to communicate with His people. И это потому, что Бог хочет общаться с, со своими людьми. We know that the Bible says God's thoughts are higher and His ways are higher, Мы but знаем, He desires to reveal Himself to us. Мы знаем, что Писание говорит, что Бог выше, uh, чем наши мысли, Его пути выше наших путей, но все равно Он желает открыться нам. Do you remember when uh, the three visitors from heaven came past Abraham and were headed to Sodom and Gomorrah? Помните, когда три посланника или три ангела проходили в Садом и Гоморру через шатер Авраама? Remember what they said? Помните, что они сказали? Can we go and do without telling our friend Abraham first what we're going to do? Помните, они сказали, что разве не откроем вначале нашему другу Аврааму, что хотим сделать? The Bible says in Amos chapter 3 verse 7, Амоса 3:7 сказано, Surely the Lord does nothing until he reveals his secrets to his servants, the prophets. Что Господь не делает ничего, пока не откроет свои тайны своим пророкам, своим служителям. So God is a revealing God. Итак, Бог это Бог откровения. And so we see that um, prophecy has been taking place even from the Uh, beginning of scriptures from the beginning of Genesis all the way to the end of Revelation. И пророчества они буквально присутствуют от бытия до откровения. Many, many, many people in the scriptures were considered uh, and called prophets. Многие люди в Писании считались и назывались пророками. Abraham was actually called a prophet in Genesis chapter 20, verse 7. И в 20 главе 7 стихе книги Бытие Авраам был назван пророком. Луки 1152 50 uh, uh, говорит о крови Авеля как о пророческом слове. And even the words of Adam were considered prophetic when he says, "Now to the woman, you are bone of my bone and flesh of my flesh." И даже слова Адама, когда он сказал жене, что ты плоть от плоти моей, кровь от крови моей, считается пророческими. So God has chosen to speak to His people through certain individuals that He calls prophets. God has chosen to speak to His people through certain individuals He calls prophets. Господь решил говорить людям через определенных своих слуг, которые называются пророками. And so there are three words in the Hebrew language that are translated prophet. Есть три слова на иврите, которые переводятся как пророк. You want to come to the board? The first one is called the Nabi. The second one is called the Roe. Roe, Roe, Roe. And the third is Cose. Sorry. Cose, Cose, Cose. You familiar with it? Cose. И третье слово это козе. Козе. Yeah. So the the first one, Nabi, is the most common word used for prophet in uh, in the Old Testament. И слово вот на Нави или Наби это самое распространенное слово в иврите, которое обозначает, которым мы обозначали пророков. And a Nabi hears Here's words or concepts from the Lord. Эти люди они слышали слова или образы от Бога. He can hear one word. Мог слышать одно слово. He can hear a sentence. 
nas predilegenie. He can hear uh, a, a general concept. Ili uh, no, celu konceptu zamysel. But normally the nabi is associated with just hearing words. No, obyčno nabi ili nabi uh, svezani s slyšením slov. Up, up to this point, that's what we've been asking you to practice. I uh, eto to, čem my vod, uh, što my čas praktikovali vod. Just listen for the word that the Lord speaks. Uh, мы слушали uh, сло- слова, которые Бог говорил. He'll, he'll speak a word into your spirit. И он говорил слово в наш дух. But the rohe and the koze are oftentimes translated seer. Um, mm-hmm. okay. И uh, rohe или koze это те, кто uh, правицы. Uh, because they see pictures. Потому что они видели образы или картины. They see visions. Видения. Uh, Carol had a vision just a moment ago for no, the brother here. Например, у меня было видение для Жени. He saw something. He saw a picture. Это был это был образ sometimes, или картина. Sometimes you can just see a picture like a camera picture. Иногда мы видим какую-то картину вот как фотоаппарата, ну, фотографию как бы. Sometimes you can see like a, a video, a и, short video. Или как небольшое видео. You just see it in your spirit. Мы это видим в духе. Um, everyone close their eyes. Закройте глаза все. When I say the word purple giraffe, когда я говорю uh, пурпурный жираф, how many of you saw a purple giraffe? Кто из вас увидел пурпурного жирафа? Okay. Some of you saw, some of you didn't. Кто-то увидел, кто-то нет. Some of you heard the word and understood it. Кто-то услышал слово и понял его. But some of you actually saw a picture of a purple giraffe in your mind. Но кто-то увидел также картинку этого жирафа. That's the way the rohe sees. И вот так вот видят рое. Okay, you could open your eyes. Можете открывать глаза уже. It's just a picture in your in your mind. Это просто картина в вашем разуме. Now, it is possible to have what we call open visions. Um, um, more more uh, more clear vision. То есть иногда мы можем видеть более четкие какие-то видения. Where you can actually see into the realm of the spirit and actually see something. It looks like it is uh, happening in the in the very room. Иногда мы можем видеть что-то, что происходит в духовном мире, но как будто бы оно сейчас происходит, например, в этой аудитории. Um, those things come as we practice and develop the gift that God's given to us. Такое приходит тогда, когда мы практикуем и развиваем дары. You know, in the scriptures, that many many people visibly saw angels. Мы знаем в Писании, что многие люди буквально видели ангелов. Yes? Да? Yeah. You can see into the spirit realm. И они видели духовную реальность. God can open our eyes to see things in the invisible realm. Господь может открыть наши глаза, чтобы мы видели то, что невидимо для обычного человека. Most of the Old Testament prophets were either nabis or, see- or seers. What word are you? И ветхозветные пророки они были либо нави, навиим, либо рое. How many of you could quickly identify a seer in in the Bible? Кто может сразу вспомнить вот правица в Библии? Daniel. He saw who? Ezekiel. Ezekiel. Yeah. He saw wind within a wind. Ezekiel. Yeah. Saul. Uh, but oftentimes God would say to a prophet, what do you see? Но часто Бог спрашивал у пророка, что ты видишь? Like Jeremiah. And they, yes. Как Еремия. The book of Isaiah begins with, these are the visions God gave to Isaiah. Книга Исаия начинается со слов, вот видения, которые были пророку Исаии. That's over 66 chapters. И более 66 глав, то есть 66 глав это видение. 66 chapters of what he said these were the visions that God gave. То есть целых 66 глав о том, что вначале сказано вот что увидел пророк. So 
A seer is someone who can see the pictures or the visions that God gives. И провидец это тот, кто видит картины, образы, которые Бог дает. Now, I used to think you had to be one or the other, uh -huh. a nabi or a seer, but I discovered that you can be both. Uh, я думал раньше, что люди могут быть либо невиим, либо козеро, uh, uh, то есть либо uh, слышать, либо видеть. Но я потом я понял, что мо можно одновременно быть и тем, и другим. So seer, то есть, например, если вы слышите слова от Бога, но не видите образы, можете попросить, и Бог вам их даст. If, if hearer, если вы только видите образы, не слышите слов, то можете попросить, и Бог даст вам слова. И вы будете расти в этом. Однажды я был на собрании, и один uh, человек, про, который двигался в пророческих дарах, он по показал пальцем на другого человека и сказал, я вижу твой день рождения. You know Знаете, как он знал это? Uh, когда он на него посмотрел, он просто ему приш... uh, в... в разуме он увидел uh, этот um, как это? торт uh, в честь дня рождения. Ну, что он понял, что в этот день у него день рождения, потому что он на него посмотрел и... Правда, весело. Вы тоже можете это делать? Да. И это начинается с веры. Прежде всего, нам нужно верить, что Бог это делает. И мы должны верить, что у нас есть способность видеть. Faith, we'll И когда мы будем развивать нашу веру, мы будем видеть. We'll мы будем слышать. Um, uh, я, у меня есть также, я uh, преподаю курсы по толкованию снов. And when I was being taught, I didn't think that I could understand dreams at all. Когда меня учили, я не думал, что можно действительно толковать все сны. But as I began by faith to believe that God spoke to me in dreams and that I could understand it, I began to increase in my understanding of what God was saying. Но когда я действительно начал верить в то, что Бог может открывать мне все, о чем я попрошу, то я начал расти в этом. We live in the days of the pouring out of the Holy Spirit. Мы живем в дни, когда Дух Святой изливается. Pouring out on just one? На одного? No, on all. Нет, на всех. So it's not that just one person has an anointing to to do dream interpretation. То есть нет такого, что только у одного человека есть помазание толковать сны. But the Holy Spirit can give all believers the ability to interpret dreams. Но Дух Святой может дать возможность всем верующим толковать сны. But if we don't have faith to believe it, we'll never walk in it. Но если мы не будем иметь веру для этого, мы не сможем и применять это. You're familiar with the passage in Acts chapter two, right? Вы знакомы с отрывком из Деяний второй главы? Fulfillment of what Joel said in Joel two. Там, где апостолы начали говорить, что это исполнение того, что говорил пророк Иоил. То в последние дни залью от Духа Своего на всякую плоть. И они будут видеть сны, и видения, и будут пророчествовать. Кто? Все. All believers, все, men, верующие, and women, servants, slaves, all of us, мужчины, женщины, все. So you can have dreams, have visions. То есть у вас могут быть сны, видения, from God, от Бога, and know what God is saying to you in those dreams and visions. И вы будете знать, что Бог говорит вам в этих снах и видениях. And you can prophesy. И вы можете пророчествовать. Say, Посмотрите на вашего соседа и скажите, ты можешь пророчествовать. Ты можешь Кто может пророчествовать? А? Ми. Кто может пророчествовать? 
Who can prophesy? Tomas Prorosh. Who can? Yeah, yeah. Tomas Prorosh. <laughs> yes. <laughs> yes. What did she say? Uh, she says, I want to believe, help my unbelief. <laughs> help my unbelief. <laughs> It, do, it really does. It starts with faith. Да, все начинается с веры. Правильно, Света? Выходи на центр. I said to her, come in front. <laughs> come in front and start prophesying. <laughs> you can prophesy. Ты можешь прорисовать. И вы все можете прорисовать. So, prophecy is one of the ways in which God communicates with his people. И пророчество это один из способов, какими Бог общается со своим народом. And all through the old covenant, God chose prophets and prophetess to speak his word. И в Танахе Господь постоянно избирал людей через мужчин, женщин, через которых он пророчествовал. And when when we come to the New Testament, в Новом Завете He pours out the Holy Spirit and the gifts so that all of us can. Он изливает свои дары Духа Святого и все могут это делать. So we, according to the Word of God, we have the same authority and ability. Согласно Слову Божьему, у нас есть сила и власть и возможность. To prophesy as the Old Testament prophets prophesied. Пророчествовать так же, как пророчествовали ветхозаветные пророки. Because God will communicate to us the same way He communicated to them. Потому что Бог может общаться с нами так же, как общался с ними. He'll speak a word or concept. Он будет говорить нам слово или давать целый замысел. He'll give you a picture or a vision. Образ или картину. And you and I can understand what God is saying. И мы с вами можем понять, что Бог говорит. So sometimes God will speak. Prophetic words to us. Иногда Бог будет говорить пророчество нам для нас лично. And other times He speaks words to us about someone else or for someone else. Другие разы Он будет давать нам слово для других людей. And we uh, we are called in this hour to be a prophetic church. И мы призваны быть пророческой церковью. Yes. Okay, um, there are 17 different words in Hebrew that can be translated um, having something to do with prophesying. 17 words in Hebrew. В иврите есть 17 слов, которые прямо или косвенно касаются пророчеств. 17. Для определения пророчеств. One is, um, I'll give you a few. Да, um, несколько слов. Yada, Например, яда. To know and perceive. То есть это значит знать и принимать. Has to do with revelation. И касается откровения. Uh, to uh, kafar to declare. Uh, kafar это провозглашать. Has to do with declaring the the word of God. Провозглашать или утверждать слово Божье. To uh, gezara, which means to decree. Um, Gezar, 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 утверждать. Uh, to decree, and it's to decree a word from the Lord. То есть утверждать как как указ, да, как указ. There's a word, uh, sure, sure. Uh, Can you spell it? Uh, in the English, the transliteration is S H U W R. Sure. Sure. Okay. sure. Okay. And it means to perceive. Принимать. The ability to see the things that God is um, showing us. То есть видеть то, что Бог открывает нам. But 17 different words Представь. that have to do with vision, revelation, seeing, hearing. Представьте 17 с uh, отдельных слов, которые касаются видения, откровения, пророчества. Но Новый Завет был написан на греческом. И пророчица — это греческое слово. А, окей. Профетес, в смысле. Ну, это слово uh, на греческом, что значит пророк. And it means to speak forth. 
и переводится буквально говорить или высказывать или предсказывать пересказать или предсказать то есть говорить то что либо Сейчас происходит или существует, либо то, что произойдет в будущем. Потому что для Бога настоящее, прошлое и будущее находятся в одном измерении. Бог знает, что будет завтра? Он знает, что произойдет через сто лет? Конечно. Изея пророчествовал About Cyprus, Cyrus, Cyrus, the Persian king, some 70 years before he was even born. Исаия пророчествовал о царе персидском Кире еще более чем за 70 лет до рождения того. Actually prophesied his name. И он пророчествовал, конкретно сказал его имя. There's firm belief that Cyrus the king converted to Judaism because of that, because it, that revelation was made known to him. И есть веское основание предполагать, что царь Кир даже был обращен в иудаизм благодаря тому, что он знал об этом пророчестве. And of course, he was the one that helped the exiles come back into Jerusalem. И он был тем, кто помог вернуться евреям, уведенным в рабство Представьте себе, какая это сила. Сердце царя изменилось, потому что он услышал пророческое слово о нем. Это сила пророчества. Но многие в Новом Завете есть тоже несколько слов, которые касаются пророчеств. There's obviously prophecy, то есть, которое переводится, например, как пророчество. There's both a prophet being a male and a prophetess being a female. То есть, это касается пророков, пророчеств. There's a word of wisdom. Есть также Sophia. Такое э, словосочетание, как слово знание, или э, на греческом София. That's revelation. Это откровение. There's a word of knowledge. Есть слово знание. Э, то есть было слово мудрости, сейчас слово знание. In other words, a word of knowledge is the ability to know something about someone or something. Слово знание это знание э, о чем-то или о ком-то. If if I said uh, to someone, uh, the Lord just told me that you're Arm has been injured, and he wants to release anointing so that uh, it might be healed. That's a word of knowledge. То есть, например, я говорю, что мне пришло от Бога, что здесь кто-то повредил когда-то руку, и сейчас Господь даст свое помазание для исцеления этой руки. То это слово знание. And then the scripture speaks of the gift of prophecy. Также Писание говорит о даре пророческом. And then the gift of discerning spirits. О даре развлечений духов. And then the gift of tongues. О даре языков иных. See, tongues can be a prophetic word. И иные языки могут быть также пророческим словом. Tongues can be a prayer language. Это может быть молитвенным языком. But they can also be a word from the Lord to a people. Но они могут быть также словом Божьим для людей. But the scripture says if there's a word in tongues, That there's what? There's the interpretation. И когда Писание говорит, что если есть слово на ином языке, то должно быть толкование, потому что в этот момент это пророчество, а не просто молитва на иных языках. See, all of that is considered revelation from God. И все это считается откровением от Бога. Um, how could anyone have an interpretation of tongues? Как у кого-то может быть тол э, дар толкования языков? Can you understand tongues? Э, вы, или у кого здесь есть э, дар такой? Кто, кто знает? Кто понимает иные языки? Only if it's a tongue of another language, right? 
То есть физически мы можем понять только если это знакомый иностранный язык. Естественным образом мы не можем понять, что человек говорит на ином языке, если не будет дано свыше. И так как Бог дает дар толкования, то это тоже откровение получается. То есть нам приходит откровение, о чем говорит другой человек на ином языке. Если Писание говорит, что в церкви должны быть и пророчества, и иные языки, то это указывает на то, что Бог хочет открываться своему народу, и чтобы э, мы познавали его. И э, для этого должно быть служение пророка. All right, let's... Пророческое служение. Yeah. Yeah. All right, let's pray. Помолимся. Father, we believe from beginning to end that you have ministered to us prophetically. Отец, мы от начала до конца верим, что ты служишь нам через пророческие дары. It's in your heart. И это в твоем сердце. It's the way you have chosen to communicate with your people. И это тот путь, который ты избрал для того, чтобы общаться с твоими людьми, с твоим народом. We agree that we live in the day of the pouring out of your spirit. И мы верим, что мы живем в дни излияния твоего духа. We agree that we are part of that all flesh. И мы согласны, что мы часть одного организма. And we believe that we can hear from you. И мы верим, что мы можем слышать от тебя. And we can communicate what you are saying. И мы можем понять, что ты говоришь нам. By faith we step into this. И по вере мы входим в это и принимаем это. This we pray in Jesus' name. Молимся во имя Ишуа. Amen. 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 All right. Ten minute break.